。龙虎山的金光咒不能外传，不管你爷爷是谁，都是龙虎山的叛徒。怪不得，你也这么不堪。原来他也是这样的人，真是遗传。你也在叛徒，你全家都叛徒。小陈说：“下手重了点吧，师爷不是叫咱们……出来，无论何时，千万千万不要在任何人面前显露你的本事。可是爷爷，你教我练功，你得告诉我什么时候能用啊？什么时候能用，爷爷说不好。”但什么时候不能用，你可得记住了。楚兰，无论何时，千万千万不要在任何人面前显露你的本事。可是爷爷，是你天天逼着我练功，要是你不让我在别人面前使，我真的不想练功夫了，又累又不能用。楚兰。其实你心里怎么想的，爷爷都懂。可这都是爷爷造下的孽，不得不让你学这些东西。爷爷，您造什么孽？听爷爷说，咱们张家本就是江湖中人。这个江湖上的人，所有牛鬼蛇神，都是天不怕地不怕的。他们唯一最怕的，就是跟他们太过不一样的人。你要是太坏，他们就灭你；你要太怂，他们又踩你；你要是太好或者太强，他们又不放心。你只有跟他们差不多，他们才可能安心的接受你。我们张家的功夫，为什么不能够外传？就是一旦外露，你在别人的眼里就成为艺人了。到那个时候。就会对你欲杀之而后快。木秀于林，风必摧之。没办法。张楚兰，别起来了。起来，戒指来，调出体内金光，天地玄宗，天地玄宗，万气本根，万气本根，广修浩劫，广修浩劫，广修浩劫，众神,神通，来啊，打啊，废什么话？跟我打。计划行。高手的艺人，就是你的爷爷张西林。在你心里，他是爱你疼你的爷爷；但在艺人间，他是个背着十几条人命的恶棍。
就算拼了命，你也就只有这点斤两。我不知道你爷爷是怎么偷学到金光咒的，不过我绝不允许你这种来路不明、又没有力量的人玷污天师傅的山门。小师叔，师爷不让咱们请张楚岚回？不必了，我已经试过了，张楚岚没这个资格。站住！谁让你走了？张楚岚，你就别再站起来了，小师叔不会再对你出手了。我已经怕够了。这些年，爷爷一直让我隐藏自己的能力，让我不要出头，因为我在普通人眼中是个异类。我藏的真的很辛苦。老实说。当我知道艺人消息的时候，我真的很开心。我以为我不用趴在阴暗的角落里活着了。我以为我可以找到了自由、轻松活着的世界，轻松面对的人群。结果呢？因为一个什么破气体源流，我在你们艺人眼中还是个异类。我已经不知道该怎么面对这些了。遇上你们之后，我就没有发生过一件好事。我现在只想好好的打闹一场。来，继续啊！再继续下去，我可能会废了。张楚岚不用怕他，就去天师傅一个高工而已。做了这类努力，以后就不用再隐藏或者逃避了。不想再怕这火，那就站起来，从今以后堂堂正正的活下去，把找你麻烦全部都打碎。冯宝宝，你也来了。叫我啥子呢？宝儿姐，对不起，主任，我错了。跟他们装装可以，跟我装弄死你。姐，把你的全部底牌都亮出来。遵命，主任。逼着我练了吧？差远了，还早呢。爷爷为什么让你练金光？它不过是个基础。如果金光达不到一定的程度，接下来你没办法学爷爷教给你的东西，真东西，知道吗？这啥呀？我的金光都像薄纸一样被撕碎了。这人类能掌握的力量？你要是学会了这个。这将是你最强战力。接下来，就让这个小师叔见识见识我的最强战力。对，就是这个。你上次在墓地对付傀儡时候用的就是这个。超越金光的力量。这个感觉，都是。我懂了。
，这个张西林很有可能曾经是天师府的人，但同时这又是一个假身份，天师府根本不存在这么一个人，所以很有可能是天师府有意隐瞒张西林的身份，这是个他们想要抹去的存在。天师府邀请张楚岚和各派精英去参加天师竞选，这届的天师是疯了吗？这如果是真的话，你想的不光是张楚岚和咱们公司了，整个艺人世界都会大变动的。这么多年，还是第一次对人使用，怎么可能？你的护体金光很厉害是吧？给你试试这个，果然是雷法。张楚岚会金刚咒也就算了，他居然会雷法，可他的雷法跟小师说的不一样，白色更像老天师级传的。不可能，小师兄是老天师的关门弟子，当然传给小师叔了。而且雷法不能偷学，你忘了？怎么样，小师兄，你的金光要撑不住了吧？认输吧，鱼。在众多弟子之中，只有少数强者被人称之为高功，而在这些高功里，也只有极少数人才能学到雷法。而且，就算他们再精进，也没有任何资格传授给别人。千年以来，能够传授别人雷法，也只有天师府的天师一人。而且，雷法只会传授给最有可能继承天师之位的高功弟子。哎，那这就更不对了。如果他的爷爷是有可能继承天师之位的高功的话，我们怎么没听说过张西林到底是谁啊？给我！接下来我会把你的金光彻底击碎。小师叔，你会很没有面子。掌心雷落，难道那个他也能用？这家伙没想到雷法用的这么熟练。又是一样的地方。哦，对，黑色的钱。宝儿姐，他的那个怎么那么脏？别慌。先找到你，那个傻子小师叔，大哥还要看主人，你再要继续，我就是你的对手。这姑娘什么来头？小师叔的掌心雷，没想到这么巧。雷露素，我知道。张楚岚。我现在代表龙虎山天师府正式邀请你，参加两个月之后龙虎山的艺人演武大会。这场比试，会公开选拔下一届天师继承人。张楚岚，你的资格被承认了。你有毛病啊！我有什么资格需要你认可啊？你难道不想知道，你爷爷为什么会天师府的功法？装的，不好意思啊，这么多年装习惯了。哎，宝儿姐，你说我用了艺能，是不是就是艺人？那我明天是作为普通人呢，还是做个艺人呢？当然是做艺人了。不好吧？你们艺人界这么凶险，我有几条命才敢混你们圈子？今天也是因为你在我才有这种底气，宝儿姐。
，对你我可是无条件信任的。信任？啥子是信任？信任。应该就是这个意思。信任是一个汉语词汇，拼音词是信任，一字相信，二字一字坚定，能将信托付，三字互相。其实我觉得这些都不重要，我觉得信任就是无条件当你奴隶。你刚才死那个是啥子？金光闪闪的。那个小师叔说叫什么金光咒。来。给主任找个料，不用了吧？我又不是手电筒你不知道吗？龙虎山一人演武大会这次对外开放了，武当山也收到了一张邀请函。我俩正在比试，看看谁有这个资格。听说啊，八旗级之一的气体源流的继承人张楚兰也要参加。张楚兰，谁呀、啊会，我也想去试试，能不能把这个名额给我呀？你觉都睡不够，就别去龙虎山了，就在武当好好休息。您放心，我去龙虎山绝对不给您丢人。你功夫是可以，但你当参加一人演武大会的人都是吃素的。封后奇门呗。你怎么知道这个？封后奇门不是咱武当的功夫吗？是武当功夫，这没错。可你知道一人剑有多少人惦记这门功夫吗？甲申年间围攻武当山，是我哥周胜和洪师兄、方师兄他们拼了命才守住的。后来，世人都以为这门功夫失传了。如果封后奇门再次现世，武当必遭灭门之灾呀！太师爷，现在不兴明抢暗偷那一套了。人性到什么时候都是一样的。你回去吧。龙虎山乃道教名山，七十二福地之一，素有“道都”之称。天师曾于此山练成九天神丹，丹成而龙虎现，故名龙虎山。说的再这么天花乱坠，不也就是座山吗？我又不修道，我去那干嘛呀？手机上的东西是给普通人看的。龙虎山上有一场一人剑的比试，叫一人演武大会。过去只是龙虎山上内部的较量，但这次成了公开赛，最后的胜者可以继承天师之位，得到天师度的传承
，天师洞是什么呀？马上到了，到了再说。宝儿姐，我们这是去哪儿呀、啊？很多年前，公司花大价钱购入了一栋别墅，徐主任在那里住过。我向公司申请了，我们过去住几天。别墅，徐主任住的。宝儿姐，你这是要带我去度假呀？可以这样说。那还等什么？快点啊，宝儿姐！宝儿姐，私人影院有多大？哎，游泳池是不是灵湖的那种啊？再不行的话，总该有个私人健身房吧？到了。就是在这儿，想赢一下一人演武大会，你还差很远。这儿又偏僻又安静，从今天开始我们就住在这儿，由我负责训练你。训练？不是度假吗？宝儿姐，你不会是在开玩笑吧？驾车。我刚,刚说的你可能没理解。这一个月的时间，你归我了。宝儿姐，不是我不想训练，上次你也看到了，就算那个小师叔再怎么厉害，我全力以赴还是跟他斗了个旗鼓相当，惜败而已。旗鼓相当？嗯，那个道士只用了三成功力，他在试你。真的假的？那那这样的话，那就更不用练了。反正我再怎么练也打不赢他。<笑>走吧。你不是说想知道你爷爷的真相吗？就算你对天师之位不感兴趣，你也能利用这次机会往上爬，这样你才有机会接触到那个掌握真相的人。九十九代天师张之为，别墨迹。第一个训练，打扫卫生。这张楚岚啊，虽然说也会金光咒和雷法，但是，根本就不是我小师叔的对手。林月，你你是怎么跟张楚岚对的招啊？你明天下山往卫池找一个人，你试试，看他够不够资格。什么资格？继承天师渡的资格。你这打架打赢了，你愁眉苦脸的干什么？回山几天了，怎么来见我？师傅，一人演武大会马上就要开始了，我也得抓紧练功，不给咱们龙虎山丢脸。那我也不绕圈子了。你觉得张楚岚怎么样？他的功夫稀疏平常，不过金光咒跟雷法，确实是远走我们龙虎山的。那你觉得他人品如何？这个。我也不太清楚，但总觉得他有一些油滑，我不喜欢他。人活的目的，不一定是为了讨人喜欢。你也一样。启程丹田，七号上行，你高反了，再来。哎，你再拿我生气了？运气是基本功，你连运气都不会，怎么跟其他艺人打？再来。我还没开始你就打我？还没开始就错了，运气的姿势都错了。我已经很久没见过你这种废物了。宝儿姐，别动！别说话
还是人。出来，爷爷老了，不知道还能陪你走多少年，以后就是你一个人。了。起来练功。什么吧？你有没有人性啊？我都晕倒了，你还要我练功？你那个不是晕倒，刚才我传了一个功法给你，方法已经印在你脑袋里，剩下的就是按照方法多加练习了。真的，好像脑袋里突然多出了很多新奇的方法。你的金光咒和雷法虽然都是不错的功法，但是短短一个月的时间没法让你的实力飞跃。试试我这个。你这个功法叫什么？我紫极光拉脚捞弄功。捞弄功，这么奇怪的名字。风宝宝，你干嘛？干嘛？去冲凉啊！我还在这里呢，你知不知道什么叫害羞啊？害羞？嗯、哦，确实。好像其他人也说过这样做也害羞，比起这个，你该练功了，快。干什么？赶紧练。你的气走偏了，你怎么知道？为什么你的气老是走偏？几次都是这样，所以总是不由自主的往下流。你你穿成这样，我的气不走偏才才怪、啊。哦，也是，那我去换身衣服。二姐。养喂猪啊！不会啊，我养鱼吃黄豆，干嘛子？这些我都会。宝儿姐，你这么能干，小时候经历过什么呀？你要不告诉告诉我呗？我没有经历过啥子，以前的事我都忘了。别那么小气啊！这样，我拿我小时候的事情跟你分享一下。我随便跟你说个事儿，小时候啊，有几个打我几岁的男孩想欺负我？那个时候我又不能用意的，怎么办？我就气场全开，把他们吓得屁滚尿流。而且我跟你说，在我气场全开的时候，连院子里的知了都不叫了，应该也是被我的气场所震慑住了。<笑>后来还发生了啥子吗？当然有了，后来那次更好。偏了又偏了，还是偏。这几天我已经穿好衣服了，可你还是会受到影响。宝儿姐，我是真的做不到、啊。运气的时候心要静，你的心思太杂了。每次运气快要成功的时候，你的注意力总是会分散，始终差着最后也是最关键的一步。静置山的存在原本是为了让你保持专注，但现在反而成了你的阻碍。其实这个男生真是麻烦。我也不想这样，这难道怪我吗？禁制杀不是你的错，但没禁制杀影响就是你的错。这个问题需要解决，是你自己动手，还是我来？宝儿姐，我可以让你相信我一次，在这儿等我。宝儿姐，什么情况？你不承认？嗨，宝姐，宝姐，漂亮！嗨，宝姐，哇！太可爱了吧！
This is 小萌、甜甜、晶晶、涵涵、Lisa. They were all friends of Xu Si and came specially to our party. You guys get to know each other. 还真挺帅的。这就是我跟你们说过的张楚岚。最大的缺点呢，就是母胎单身至今，感情白痴。各位主动一点，优质纯情小帅哥，先到先得。<笑>那既然是派对，我还是按照正常流程先介绍一下我自己怎么样？我叫……介绍什么呀？你所有的信息啊，我们都知道。来嘛，走啊！来，快坐下，快坐下，坐这边。听说你在海外上学对吧？你读的是贵族学校。贵族学校。去你的私人高尔夫球场看看呀！高尔夫？你跟他们说了什么？自己把握好机会，只能帮你到这儿了。来嘛，哥哥！干了！哥哥，干了！哥哥，干了！太可爱了！嗯。够了够了够了够了够了够了够了够了！来，我帮你脱衣服。哎，不热不热不热不热不热不热不热！不不不不好了不好了不好了不好了不好了！帮你。冯宝宝，把我当什么了？你是个脑残，你瞧你长了一脸倒霉相。你到底是有多傻，才会相信自己这样的货色会有姑娘投怀送抱？我已经很久没有见过你这种废物了。滚！脾气这么大。包装成这样，但其实，在你眼里，我还是个没有人喜欢的废物，对吧？破掉禁止杀，这不是你一直想要的吗？这场主仆游戏结束了。你说什么？之前我爷爷一直让我隐忍自己，那是因为他不想让我踏进一人的圈子，所以我才听我爷爷的隐忍了这么多年。现在我已经暴露了，隐忍也没有意义了。而且我发现，我越当孙子。你们就真把我当孙子？回来，你笑得继续往前走，你会有啥子下场吗？我知道，冯宝宝，我打不赢你。我也知道，我继续下去，我可能连命都会留在这里。但如果我不继续下去的话，我的尊严就丢在这里了。我觉得这比要我命更可怕。回来。
回来！我想你。红爷，今儿我给您带了热干面。小灯开灯。红爷，你怎么了？红爷，红，不用躲，那是没散尽的影子，伤不了。这些都是什么人啊？这是武当的人，还有抢丰厚奇门的人，这就是假山之乱的一部分。当年经过那场恶战，死伤惨重。保命的那个人反而做了掌门，有人怕了，躲起来；可有的人带着我们这些师弟们顶了上去，顶住了假身之乱，保住了武当。小王爷，你的内劲非比寻常，这其中的意义啊，比你以为的要大。你用几个月的时间就做成了我们几十年都没有做成的事儿，你是被选中的那个人，你不应该被内境所困，你要学会掌握内境，这是你的天命，也是你的责任。大猴子也在这儿，你不想去看看他的本事吗？可我怎么也看不到啊！这是内景，别用眼睛看，要用心看。几十年了，所有人都误解了你。又有几个人能真正的理解你？别光看，用心学。看见了吗？你后继有人了，封后奇门，后继有人了。<笑>热干面，红爷，几十年没吃了。这面拌开了，比肉还香。嗯，红爷，我来给您拌吧。把自己困在这个地方几十年，就为了维护一个没有任何意义的妄念，可
悲，太可悲了。当初，大猴子把这封后奇门交给了我们三个，他是一番好意，可是他不知道，他想迈进就能迈进的门槛儿，我们粉身碎骨，也闯不进去。直到看到了你，我才明白，都因为我们执念太深。小王爷，你没有得失心，随时能够从内井里跳出来。封侯奇门在你这儿，这才是本事。帮大猴子守了这么多年，直到什么也抓不住的时候，我才悟透了这样一个道理。放下，才是得到去。